欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子，如果青春重来，想学舞蹈。在90后小花旦女演员当中，在从香蜜沉沉烬如霜到亲爱的、热爱的余生，请多指教。杨子用一个个经典的角色，完成了自己演艺生涯的突破转型。近日。由他与范丞丞领衔主演的青春励志剧《要九九爱》正在江苏卫视播出。剧中，杨子挑战双线扮演一十八岁和三十岁的黄莹子，将二者性格和阅历上的反差演绎的淋漓尽致。航天城六人组友情打动观众，杨子也很羡慕黄莹子。《要九九爱》播出之后，航天城六人组的友情打动了很多观众。从小一起长大的他们。因为各种原因走散，又在莫名的向心力的牵引下重聚，成为了彼此美好青春中最浓墨重彩的一笔。我真的挺羡慕黄莹子的，杨子感叹道：“这个小团体能从六岁一直到三十岁，真的是很不容易的。大部分的人可能小学、初中、高中都会有一群好朋友，但到了大学、步入社会后，也许就没有更多的联系了。”所以，要九九爱最打动我的点在于，原来友情真的是永恒的。在你最难的时候，你的朋友一定会站出来保护你。与此同时，发小的设定也给演员们的表演提出了更高的要求。我们六个人其实一开始并不熟悉，演戏的时候会比较紧绷，演出来的效果就不太像从小一起长大的。杨子表示。为了尽快与小伙伴们熟络起来，六人组在片场只要有机会就会坐在一起闲聊，一起外出游玩聚餐。后来大家的关系真的很好，就像是发小一样。希望给一十八岁不一样的答案。如果重来想学跳舞，在很多观众看来，热情、开朗、喜欢耍宝的黄莹子，其实就是杨子的翻版。对此，杨子回应称。一十八岁之前的黄莹子在性格上的确跟自己有很多重合之处。我们都是那种认定了要做的事情就一定会一直做下去的女生，勇敢、善良、无畏，还有些大大咧咧。杨子笑着说：“杨子在塑造黄莹子的过程中，还加入了许多自己的思考。”杨子在采访中透露，导演会希望我更嗨一些。但我觉得一十七、一十八岁也会有一些内敛的东西，不能一概而论。所以有时候会跟导演有一些不同的意见。不过导演还是很尊重演员的反馈，给了我们极大的自主权和发挥空间。和同龄人相比，杨子的青春可以用色彩斑斓来形容。他年少成名，边拍戏边完成学业，每一步都走得稳健而扎实。如今。回头看自己的青春，杨子直言没有遗憾。起码从现在来看，青春是没有太多遗憾了。演了很多自己想演的戏，也考上了理想中的大学，每天都过得很开心。杨子表示，但如果给他一个机会重返一十八岁，杨子表示可能会去学跳舞，也会努力多学习几门外语。媒体最反感艺人出炉。邓卫罗、云溪诚意被提名，明星真实素质堪忧。随着多位顶流因为各种毁三观的原因翻车，明星素质备受质疑。装纯情、绝望的文盲、人前人后两副面孔，明星们用实力一再刷新下限。1月26日，某知名媒体发布了2023年媒体最具好感、最反感红黑榜，杨子。王鹤棣、白鹿、罗云熙等时下最火的明星被提及，瞬间引发外界强势围观。平心而论，相比吃瓜群众和粉丝，媒体应该是更加接近也更了解明星真实品行的人。按照该媒体的调研，首先评选出了最让媒体有好感的明星，杨子登顶第一，真诚又没有什么禁忌；其次是王鹤棣、白鹿。田家瑞以及黄景瑜，而迪丽热巴、龚俊以及谭健次等深受媒体人好评。
。相比较红榜，外界对黑榜的关注度显然更高。虽然该媒体因为某些原因没有直接点出最反感艺人的名字，但是根据关键词描述，邓卫、罗云熙、程毅。张凌赫以及李汶汉等人的名字呼之欲出，直接在评论区刷屏。除了受到网友讨论，也引起了各家粉丝高度关注。首先，媒体最反感的明星第一名，关键词为古装剧出圈的九十五生，不仅走红前后两副面孔，回答问题敷衍了事，经常语气恶劣的反问媒体，还当着媒体的面在室内吸烟，让所有人被动抽二手烟。根据描述，网友将目标锁定为邓卫和王子琪。虽然邓卫之前有过吸烟的负面新闻，但邓卫没有拍过现偶剧，所以大概率是后者。其次，媒体最反感的明星第二名，关键词为“不能露腰、不能拍腿”的古偶男主，直言这个艺人非常难搞，不仅要求采访时不能拍腿、不露腰，甚至需要给他缩头，后期修改到崩溃。根据这些线索，网友提名了罗云熙和程毅两家粉丝，更是为了洗清嫌疑，互相举证。众所周知，罗云熙之前出过不少身材过瘦、矮的新闻，程毅也被扒出腰上有毛的照片。但随后，罗云熙粉丝放出了不少罗云熙露腿的照片，表示他压根不惧露腿，所以媒体说的不是他。而随后，该媒体也将仙侠男主改成了古偶男主，间接排除了因长月烬明受到讨论的罗云熙，但无法排除去年有《莲花楼》的程毅。最后，媒体反感第三名明星关键词为“没流量了”仍患有流量病的秀人们，李斯丹妮、李汶汉以及王子异被提名。而在媒体分享的反感瞬间中，有一个九五后代爆男艺人备受讨论。按照描述，这位艺人在双彩时会主动靠近女生，而且女生完全不抵触。然而，南方艺人团队严令删除这一段，新人时期团队主动求着，走红后就飘了。工作人员的态度简直一百八十度大转变。网友点名张凌赫，都说做事先做人，学艺先学德，但通过媒体的爆料可见，光鲜亮丽的明星们真实素质堪忧。甚至不如普通人。而值得注意的是，虽然网友分析的头头是道，但肯定还是有明星躺枪，受到无妄之灾。希望大家在吃瓜时可以理智，不要太上头。也希望明星们可以有则改之，无则加勉。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。